Hi friends, uh, welcome back to Talent Academy Online Coaching Program. I am Dilip. Uh, we are going to discuss this class in the taxonomy way related to the taxonomy. Taxonomy. It's a branch of science concerned with the classification of organisms. So, classification of organisms, GVGALA TARANDIRIKYA, that's why we call taxonomy. Okay? So, classification of organisms, science of classification of organisms, that's taxonomy. Okay? We call it Vargigarana Shastram. Taxonomy is called Vargigarana Shastram. GVGALA TARANDIRIKYA PRAKRIYA, that's the taxonomy. Uh, it's a branch of science concerned with the classification of organisms. Okay? Father of Taxonomy, Carl Linnaeus. What are the examples of the Vargigarna Shastra? The Vargigarna Shastra is the father of taxonomy. The father of taxonomy is the father of taxonomy. father of taxonomy is the father of taxonomy. The father of taxonomy is the father of taxonomy. The father of taxonomy is the father of taxonomy. The father of taxonomy is the father of taxonomy. The father of taxonomy is the father of taxonomy. The father of taxonomy is the father Scientific name is the For example, we have a scientific name is Homo sapiens. That is Homo sapiens. We have a Homo genus sapiens. We have a species name. We have a scientific 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 name. We have a genus name. We have a species name. We have a plant icote, animal icote, a scientific name. Name with the Randu part to Lund. Genus part to Munda, species part to Munda. Genus name Munda, species name Munda. Ingrid and naming in a number para in the pair and the binomial nomenclature. Okay? Upon scientific name with the mood, another Randu part to Lund, another Randu particular naming in a para in the pair and the binomial nomenclature. Either introduce it all the Kedam other than Anna, other called in a son. What are the Pradana? Upon classification of organism under the taxonomy, father of taxonomy and the Repetana under the called in a son, other than a material contribution of binomial. Nomenclature. Malayalatil, the Nama Padadi in the Parayarunda. Okay, Padana important and a Padika. Okay, in the number of uh, classification of Padikan Buyana. Two kingdom classification are the mild Givigale. Randi group of Gaitaram Dirichad. Plants and them, animals and them. A little plant and them, animalia and them. Okay. Sussing and them, gender and them, Givigale are the mild classification of Carl and Asana. Okay. So two kingdom classification was proposed by our another called in Asana. Sussing and them, gender and them, are the mild in the Givigala Tarandrich as a called in Asana. Other two kingdom classification. Okay. There were three kingdom classification under. Okay. Givigale moon group of Gaitrichad. Other an Anasti Hakel. So, three kingdom classification was proposed by another Ernst Hecker. Eric Erno, there is a classification plant day, animalia, protista. Eric another plant day, animalia, protista. So, single put the plant day, the group under gender, the group under animal, animalia, the group under pina, amoeba, a cover in the protista, and the group under in a moon group where they are three kingdom classification. It was proposed by Ernst Hecker. North work, okay. At the four kingdom classification, four kingdom classification was proposed to by Copland. At the Copland, four kingdom classification was proposed to by another Copland. Givigle, Nali group of the Copland. Okay, Erekana, Nali group of Munira, Protista, Plante, Animalia. Erekana, Munira, Protista, Plante, Animalia. Bacteria will put the Munira would out of the Tunda, Angan and Nali kingdom are the Copland. Okay, the five kingdom classification was proposed to by Vitaker, Robert H. Vitaker, what are important on so R. H. Vitaker on a five kingdom classification proposed either number the eight would follow the five kingdom classification on it was proposed to by R. Another R. H. Vitaker on okay. Era care no day then they are five kingdom till one another Munira, Protista, Fungi, Plante, Animalia. Era care another Munira, Protista, Fungi, Plante, Animalia. It's a man five kingdom classification live in the Jivigal. Okay. Any Six kingdom classification would be parain no number school does like a parain no six kingdom classification was proposed by Carl Woos and the Victiana. Six kingdom classification proposes proposes all the way Carl Woos, all the way another Carl Woos and Nana Carl Woos. Okay, it will. Monire, we under group of the three kinds. Onna na U bacteria, Archaea bacteria. Okay, 
അപ്പൊ കിങ്ഡം മുണിയറെ വീണ്ടും രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിക്കുന്നുണ്ട് യു ബാക്ടീരിയ ആർക്കി ബാക്ടീരിയ അങ്ങനെ ആറ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ഒരു കിങ്ഡം ഉണ്ട് അതാണ് സിക്സ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇറ്റ് വാസ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ കാൾവോസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം അപ്പൊ ടു കിങ്ഡം വാസ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ കാളിനേസ് ആണ് ത്രീ കിങ്ഡം വാസ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ ഏണസ്റ്റ് ഹേക്കൽ ആണ് ഫോർ കിങ്ഡം വാസ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ കോക്ലാൻഡ് ആണ് ഫൈവ് കിങ്ഡം വാസ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ ആർച്ച് വിറ്റാക്കർ ആണ് ആൻഡ് സിക്സ് കിങ്ഡം വാസ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ കാൾവൂസ് ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ വൈറ്റ്ലി നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പ്രധാനമായിട്ട് ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് അതിനകത്ത് വരുന്ന മൊണീറ പ്രോട്ടിസ്റ്റ ഫംഗ് പ്ലാന്റ് അനിമേലിയ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം പറഞ്ഞു മൊണീറ പ്രോട്ടിസ്റ്റ ഫംഗ് പ്ലാന്റ് അനിമേലിയ ഓക്കെ ബാക്ടീരിയ ഉൾപ്പെടുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ആണ് മൊണീറ അമീബയെ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രോട്ടോസോമൻസ് ഒക്കെ അമീബയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ആണ് പ്രോട്ടിസ്റ്റ ഈസ്റ്റ് മഷ്റൂംസ് ഒക്കെ വരുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ഫംഗസ് ദൻ പ്ലാന്റ്സ് വരുന്നതാണ് പ്ലാന്റ് അനിമൽസ് വരുന്ന അനിമേലിയ ഇതാണ് ഫൈവ് കിങ്ഡം ഇറ്റ് വാസ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ ആർ എച്ച് വിറ്റാക്കർ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി ഓരോ കിങ്ഡത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യമാണ് കിങ്ഡം മുണീറ ഓക്കെ നോക്കാം നമുക്ക് ഓക്കെ നോക്കാം നമുക്ക് കിങ്ഡം മുണീറ കിങ്ഡം മുറിയുടെ പ്രത്യേകത ദയാർ പ്രോക്യാരിയോട്ടിക് യൂണിസെല്ലർ ഓർഗാനിസംസ് ആണ് നമുക്കറിയാം എന്താണ് പ്രോക്യാരിയോട്ടിക് ഒരു വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ലാത്ത സെല്ലുകളെ നമ്മൾ പ്രോക്യാരിയോട്ട് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് അതാണ് ഒരു വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ല അല്ലെ അവർക്ക് ഒരു പ്രിമിറ്റീവ് ന്യൂക്ലിയസ് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ മതി വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണത് പ്രോക്യാരിയോട്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള പ്രോക്യാരിയോട്ടിക് യൂണിസെല്ലർ ഓർഗാനിസം ആണത് കിങ്ഡം മുണീറയിൽ വരുന്ന എല്ലാ ജീവികളും ഓക്കെ ഇനി ഏതൊക്കെയാണ് കിങ്ഡം മുണീറയിൽ വരുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ബാക്ടീരിയ സയാനോ ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് മൈക്രോപ്ലാസ്മ ഏതൊക്കെയാണത് ബാക്ടീരിയ സയാനോ ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് മൈക്രോപ്ലാസ്മ ഇത്രയുമാണ് കിങ്ഡം മുണീറയിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ കിങ്ഡം മുണീറയിൽ വരുന്ന എല്ലാ ജീവികളും പ്രോക്യാരിയോട്ടുകളാണ് യൂണിസെല്ലുലാർ ആണ് ഓക്കെ ദെൻ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടായതിനകത്ത് ബാക്ടീരിയ സയാനോ ബാക്ടീരിയ മൈക്രോപ്ലാസ്മ ഓക്കെ നമുക്ക് ഓരോന്നിനെയും കുറിച്ച് നോക്കാം ആരെ നമ്മൾ ബാക്ടീരിയയെ കുറിച്ച് നോക്കുകയാണ് ബാക്ടീരിയ വാസ് ഡിസ്കവേർഡ് ബൈ ആൻഡൺ വാൻ ലിവൻ ഹോക്ക് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പൊ ബാക്ടീരിയ കണ്ടെത്തിയ ആളുടെ പേരെന്താ ആൻഡൺ വാൻ ലിവൻ ഹോക്ക് ബാക്ടീരിയ കണ്ടെത്തിയ ആളുടെ പേര് ആൻഡൺ വാൻ ലിവൻ ഹോക്ക് ബാക്ടീരിയ വാസ് ഡിസ്കവേർഡ് ബൈ ആരാണ് ആൻഡൺ വാൻ ലിവൻ ഹോക്ക് ലിവൻ ഹോക്ക് എങ്കിൽ നിന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ആൻഡൺ വാൻ ലിവൻ ഹോക്ക് ആണ് ബാക്ടീരിയ കണ്ടെത്തിയത് ഓക്കെ ഇനി ബാക്ടീരിയയ്ക്ക് ആ പേര് കൊടുത്ത ആളുടെ പേര് ക്രിസ്ത്യൻ എറിൻബർഗ് ആണ് ഓക്കെ ദ നെയിം ബാക്ടീരിയ വാസ് ഗിവൺ ബൈ എന്താണ് ക്രിസ്ത്യൻ എറിൻബർഗ് ആണ് അപ്പോൾ ബാക്ടീരിയ കണ്ടെത്തിയ ആളുടെ പേര് ആൻഡൺ വാൻ ലിവൻ ബാക്ടീരിയ <laughs> ബാക്ടീരിയ <laughs> ഉഷ്മാവിൽ <laughs> ജീവിക്കുന്ന <laughs> ബാക്ടീരിയകളുണ്ട് 
അടുത്ത് അസിഡോഫൈൽസ് ഉണ്ട് ലിവ് ഇൻ അസിഡിക് മീഡിയം ഓക്കെ അതായത് അസിഡിക് മീഡിയത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയകൾ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് അസിഡോഫൈൽസ് എന്താ വിളിച്ചു വരിക അസിഡോഫൈൽസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സോയിലിലെ ബാക്ടീരിയ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ മിക്സോ ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയാം ദൻ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ജീവിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയകൾ നമ്മൾ തെർമോഫൈൽസ് വിളിക്കാറുണ്ട് ആസിഡ് മീഡിയത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയ ആണ് അസിഡോഫൈൽസ് എന്താണ് അസിഡോഫൈൽസ് ഓക്കെ ഇനി ഹാലോഫൈൽസ് ഉണ്ട് ലിവ് ഇൻ സോൾട്ട് വാട്ടർ സോൾട്ട് വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ സലൈൻ കണ്ടീഷനിലൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയകൾ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഹൈ സലൈനിറ്റിയിലൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയകൾ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് ഹലോഫൈൽസ് എന്താണത് ഹലോഫൈൽസ് ഓക്കെ അപ്പം സോയിൽ ജീവിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ മിക്സോ ബാക്ടീരിയ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആണെങ്കിൽ തെർമോഫൈൽസ് അസിഡിക് മീഡിയം ആണെങ്കിൽ അസിഡോഫൈൽസ് സോൾട്ട് വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ ഹാലോഫൈൽസ് ഓക്കെ ഇനി മിൽക്കിൽ കാണപ്പെടുന്ന ബാക്ടീരിയ അതാണത് ലാക്ടോബാസിലസ് സോ മിൽക്കിൽ കാണപ്പെടുന്ന ബാക്ടീരിയ ആണെന്ത് ലാക്ടോബാസിലസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സാമിന് മിൽക്കിൽ കാണപ്പെടുന്ന ബാക്ടീരിയ ലാക്ടോബാസ് അല്ല ചോദിക്കാം മിൽക്കിനെ കേടാക്കി മാറ്റുന്ന ബാക്ടീരിയ അല്ലെങ്കിൽ പാലിനെ തൈരാക്കി മാറ്റുന്ന ബാക്ടീരിയ അല്ല ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാൻ എന്താണത് ലാക്ടോബാസിലസ് ആണ് ഓക്കെ മിൽക്കിൽ കാണപ്പെടുന്ന ബാക്ടീരിയ എന്നോ മിൽക്കിനെ കേടാക്കി മാറ്റുന്ന അല്ലെ തൈരാക്കി മാറ്റുന്ന ബാക്ടീരിയ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാം എന്താ ആൻസർ ലാക്ടോബാസിലസ് ആണ് അടുത്തയാണ് എസ്റ്റിരീഷ്യ കുളി നമ്മൾ ഈ കുളി എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഫൗണ്ട് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ ഓക്കെ മനുഷ്യന്റെ കുടലിൽ വസിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയ ആണ് ഈ കുളി അതിന്റെ ഫുൾ ഫോം ആണ് എസ്റ്റിരീഷ്യ കുളി ഓക്കെ അപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ കുടലിൽ വസിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയ ഫൗണ്ട് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൻ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാൻ എസ്റ്റരീഷ്യ കുളിയാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ ഷോർട്ട് ഫോമിൽ ഈ കുളൈ എന്ന് പറയാനുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്ത റൈസോബിയം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പി എസ് സി എക്സാമിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഒന്നുകൂടിയാണത് ഇറ്റ്സ് എ സിംബയോട്ടിക് നൈട്രജൻ ഫിക്സിൻ ബാക്ടീരിയ പ്രസന്റ് ഇൻ ലഘുമനസ് പ്ലാന്റ്സ് നമുക്കറിയാം ലഘുമനസ് പ്ലാന്റ്സ് അല്ലെ പയർ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ചെടികളുണ്ട് പയർ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ചെടികളുടെ റൂട്ട് നോഡ്യൂൾസ് വേരുകളിലെ മുഴകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട് പയർ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ചെടികളുടെ വേരുകളുടെ മുഴകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ബാക്ടീരിയകൾ ഉണ്ട് റോട്ടി റോട്ടി നോഡ്യൂൾസിൽ കാണപ്പെടുന്ന ബാക്ടീരിയകൾ ഉണ്ട് അവരാണെന്ത് റൈസോബിയം ദ ഹെൽപ്സ് ഇൻ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ ഓക്കെ സോ സിംബയോട്ടിക് നൈട്രജൻ ഫിക്സിൻ ബാക്ടീരിയ പ്രസന്റ് ഇൻ ലഘുമനസ് പ്ലാന്റ്സ് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാൻ എന്താണ് റൈസോബിയം എന്താണ് റൈസോബിയം ആണ് ഓക്കെ അസെറ്റോ ബാക്ടറ ആൻഡ് അസോസ് പൈർലം ഫ്രീ ലിവിങ് നൈട്രജൻ ഫിക്സിൻ ബാക്ടീരിയ ഫൗണ്ട് ഇൻ സോയിൽ പഠിക്കേണ്ട പോയിന്റ് ആണ് അപ്പം അസെറ്റോ ബാക്ടറും അസോസ് പൈർലോ ഫ്രീ ലിവിങ് നൈട്രജൻ ഫിക്സിൻ ബാക്ടീരിയ ഫൗണ്ട് ഇൻ സോയിൽ ആണ് റൈസോബിയൻ നൈട്രജൻ ഫിക്സിംഗ് ആണ് പക്ഷെ റൈസോബിയം സിംബയോട്ടിക് ആണ് ഓക്കെ അതായത് പയർ ചെടിയുടെ വേരുകളിലാണ് ആരിക്കുന്നത് റൈസോബിയം അത് സിംബയോട്ടിക് ആണ് എന്നാൽ മണ്ണിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഫ്രീ ലിവിങ് ആയിട്ടുള്ള നൈട്രജൻ ഫിക്സിംഗ് ബാക്ടീരിയ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാം ഏതൊക്കെയാണ് അസെറ്റോ ബാക്ടർ ആൻഡ് അസോസ് പൈർലം ഓക്കെ അപ്പം നൈട്രജൻ ഫിക്സിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന സിംബയോട്ടിക് ബാക്ടീരിയ ആണെങ്കിൽ അത് റൈസോബിയം ആണ് എന്നാൽ നൈട്രൻ ഫിക്സേഷൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന മണ്ണിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഫ്രീ ലിവിംഗ് ബാക്ടീരിയ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എഴുതാം ഏതൊക്കെയാണ് അത് അസെറ്റോ ബാക്ടറും അസോസ് പൈർലോ ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ആക്ടിനോ മൈസറ്റീസ് എന്ന് ഓർത്ത് വരുക ബാക്ടീരിയ വിച്ച് കാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ഓക്കെ ആന്റിബയോട്ടിക്കൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആന്റിബയോട്ടിക്കളെ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന ബാക്ടീരിയ ഉദാഹരണമാണ് എന്ത് ആക്ടിനോ മൈസറ്റീസ് ഓക്കെ ജനറലി നമുക്കറിയാം ആന്റിബയോട്ടിക്കൾ ഫംഗസുകളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഫംഗസുകളാണ് ആന്റിബയോട്ടിക്കളെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ചില ബാക്ടീരിയകളും അങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെ ബാക്ടീരിയകൾ ആന്റിബയോട്ടിക്കൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബാക്ടീരിയ ഉദാഹരണമാണ് എന്ത് ആക്ടിനോ മൈസറ്റീസ് എന്താണത് ആക്ടിനോ മൈസറ്റീസ് ഓക്കെ ഇനി പറ ബാസിലസ് തുറിൻസൈൻസിസ് അല്ലെ പെസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റന്റ് ബാക്ടീരിയ അതായത് കീടങ്ങളെ ഒക്കെ നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട് അതാണ് ബാസിലസ് തുറിൻസൈൻസിസ് നമ്മൾ ഷോർട്ട് ഫോമിൽ ബി ടി എന്ന് പറയും ഈ ബാക്ടീരിയയുടെ ജീനെ കടത്തിവിട്ടുണ്ടാക്കിയ കോട്ടൺ ആണെന്ന് ബി ടി കോട്ടൺ ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കീടങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ബാക്ടീരിയ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പെസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റന്റ് ബാക്ടീരിയ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ബാസിലസ് തുറിൻസൈൻസ
യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ബാക്ടീരിയലെ ലോക്കോമോട്ടറി ഓർഗൻ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാം ഫ്ലജല്ലമാണ് ഓക്കെ ബാക്ടീരിയലെ ലോക്കോമോട്ടറി ഓർഗൻ എന്താണ് ഫ്ലജല്ലമാണ് ബാക്ടീരിയക്ക് ടെയിൽ പോണക്കിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് ബാക്ടീരിയയിലെ ഇതിപ്പോൾ ബാക്ടീരിയ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ടെയിൽ പോണക്കിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് ഇതാണ് ഫ്ലജല്ലം സോ ബാക്ടീരിയലെ ലോക്കോമോട്ടറി ഓർഗൻ എന്താണ് ഫ്ലജല്ലമാണ് അടുത്ത ബാക്ടീരിയ ലോക്കോമോട്ടറി ഓർഗൻ ആണ് ബാക്ടീരിയലെ ലോക്കോമോട്ടറി ഓർഗൻ അറിയപ്പെടുന്നത് ഫ്ലജല്ലമാണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ബാക്ടീരിയ ഇങ്ങനെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ആ ബാക്ടീരിയക്ക് അതിങ്ങനെ ടെയിൽ പോണക്കിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് ഇതാണ് ഫ്ലജല്ലം ഇതാണ് മൂവ്മെന്റിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഫ്ലജല്ലം എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഭാഗം സോ ബാക്ടീരിയലെ ലോക്കോമോട്ടറി ഓർഗൻ അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ഫ്ലജല്ലം എന്താണത് ഫ്ലജല്ലമാണ് ഓക്കെ ഇനി ഡ്രഗ്സ് യൂസ് അഗൻസ്റ്റ് ബാക്ടീരിയ ബാക്ടീരിയകളെ നശിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡ്രഗ്സ് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പൊ ആന്റിബയോട്ടിക്സുകൾ ആരെയാണ് നശിപ്പിക്കുന്നത് അത് ബാക്ടീരിയകളെയാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഡ്രഗ്സ് യൂസ് അഗൻസ്റ്റ് ബാക്ടീരിയ ബാക്ടീരിയകളെ നശിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡ്രഗുകളാണത് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ഓക്കെ ബാക്ടീരിയകളെ നശിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡ്രഗുകളാണത് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് എന്നാണത് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ബാക്ടീരിയകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ആ പോയിന്റ്സുകളെ ഒക്കെ ഓർത്ത് വെക്കുക ബാക്ടീരിയയെ കണ്ടെത്തിയ ആളുടെ പേരെന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആരായിരുന്നു അത് ആന്റൺവാൻ ലിവൻ ഹോക്ക് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ബാക്ടീരിയ കണ്ടെത്തിയത് ആന്റൺവാൻ ലിവൻ ഹോക്ക് ബാക്ടീരിയ പേര് കൊടുത്ത ആളുടെ പേര് ക്രിസ്ത്യൻ എറിൻബർഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ പിന്നെ ബാക്ടീരിയകൾ നമ്മൾ നാല് ക്ലാസ്സുകളായി തിരിച്ച് ഓർമ്മയുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് കോക്കസ് അല്ലെ സ്പെരിക്കലി ഷേപ്പ് ആണ് പിന്നെ പറഞ്ഞത് ബാസിലസ് ആണ് റോഡ് ഷേപ്പിൽ ആണ് പിന്നെ വിബ്രിയോ കോമ ഷേപ്പിൽ ആണ് പിന്നെ സ്പൈറലം എന്താണ് അത് സ്പൈറലി കോയിൽഡ് ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ സോയിൽ ലിവിങ് ബാക്ടീരിയകൾ നമ്മൾ മിക്സോ ബാക്ടീരിയ എന്ന് വിളിച്ചു സലൈൻ വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ വിളിച്ചു എന്തായിരുന്നു അത് ഹാലോഫൈൽസ് എന്ന് വിളിച്ചു ടെമ്പ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആണെങ്കിൽ തെർമോഫൈൽസ് അസിഡിക് മീഡിയം ആണെങ്കിൽ അസിഡോഫൈൽസ് വിളിച്ചു അല്ലെ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഇനി പാലിലെ ബാക്ടീരിയ ആണെങ്കിൽ ലാക്ടോബാസിലസ് ആണ് ഹ്യൂമന്റെ ഇൻഡസ്ട്രി ആണെങ്കിൽ അത് ഈക്വളൈ അല്ലെങ്കിൽ എസ്റ്റെരീഷ കുളി എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ടെസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ ബാസിലസ് തുറിൻസിസ് ആണ് ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ അത് സൂപ്പർ ബുഗുകളാണ് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് ബാക്ടീരിയകളെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയകളെ ഡിസ്ട്രോജൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡ്രഗുകളാണത് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് എന്താണത് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് ബാക്ടീരിയകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പി എസ് ചോദിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത കിങ്ഡം മുണീറയിൽ വരുന്ന അടുത്ത ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് സയാനോ ബാക്ടീരിയ അപ്പൊ നമുക്ക് കിങ്ഡം മുണീറയിൽ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട് സയാനോ ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട് മൈക്കോ പ്ലാസ്മ ഉണ്ട് ഓക്കെ അതിൽ നമ്മൾ ബാക്ടീരിയ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അടുത്തയാണ് സയാനോ ബാക്ടീരിയ നമ്മൾ സയാനോ ബാക്ടീരിയ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അപ്പൊ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗ അല്ലെങ്കിൽ നീല ഹരിത ആൽഗകൾ എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയാറുണ്ട് നീല ഹരിത ആൽഗകൾ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ് സയാനോ ബാക്ടീരിയകളാണ് ഓക്കെ സയാനോ ബാക്ടീരിയ പ്രത്യേകതയുണ്ട് ദേ ആർ ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് പ്രോക്കേരോട്ട് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് പ്രോക്കേരോട്ടുകൾ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് അറിയാം സയാനോ ബാക്ടീരിയ സ്വന്തമായിട്ട് ആഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോക്കാരോട്ടുകളാണെന്ത് സയാനോ ബാക്ടീരിയ ഓർ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗ നൈട്രജൻ ഫിക്സിംഗ് സയാനോ ബാക്ടീരിയക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നോസ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് അനബീന ചില സയാനോ ബാക്ടീരിയകൾക്ക് നൈട്രജനെ ഫിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഉദാഹരണമാണത് നോസ്റ്റോക്ക് അനബീന ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് പഠിക്കുക അപ്പൊ കിങ്ഡം മുണിയറയിൽ വരുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് സയാനോ ബാക്ടീരിയ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗ അല്ലെങ്കിൽ നീലഹരിത ആൽഗകൾ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ഇവരുടെ പ്രത്യേകത അവർ ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് പ്രോക്കാരോട്ടുകളാണ് നൈട്രജൻ ഫിക്സിംഗ് സയാനോ ബാക്ടീരിയക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് ചോദിച്ചാൽ നോസ്റ്റോക്കും ഉണ്ട് അനബീനയും ഉണ്ട് അപ്പൊ നോസ്റ്റോക്ക് അനബീന എന്നിവ സയാനോ ബാക്ടീരിയകൾക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അവർക്ക് ആ നൈട്രജനെ ഫിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് സയാനോ ബാക്ടീരിയ അടുത്ത് മൈക്കോ പ്ലാസ്മ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടയാണ് അപ്പൊ കിങ്ഡം മുണിയറയിൽ വരുന്ന അടുത്ത ഒരു ഗ്രൂപ്പാണത് മൈക്കോ പ്ലാസ്മ ഓക്കെ പ്രത്യേകതയുണ്ട് പ്രോക്കാരിയോട്ട് വിച്ച് ലാക്ക് സെൽ വോൾ
ജോക്കർ ജോക്കർ അമങ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം സോറിക്കൽ ചോദിച്ച എക്സാമിന് സൂക്ഷ്മജീവികൾക്കിടയിലെ കോമാളി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സാമിന് സൂക്ഷ്മജീവികൾക്കിടയിലെ കോമാളി അല്ലെങ്കിൽ ജോക്കർ അമങ് ദ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ് ഇത് മൈക്രോപ്ലാസ്മയാണ് ഓക്കെ ഒരിക്കൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ജോക്കർ അമങ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം അല്ലെങ്കിൽ സൂക്ഷ്മജീവികൾക്കിടയിലെ കോമാളി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ് ഇത് മൈക്രോപ്ലാസ്മയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് കിങ്ഡം മൊണീറ കിങ്ഡം മൊണീറയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് വരുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ബാക്ടീരിയ വരുന്നുണ്ട് സയാനോ ബാക്ടീരിയ വരുന്നുണ്ട് മൈക്രോപ്ലാസ്മ ഇത്രയുമാണ് കിങ്ഡം മുണീറ ഓക്കെ പി എസ് സിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിച്ചതും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതുമായ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നോട്ടൊക്കെ എഴുതി വെച്ച് പഠിക്കുക അപ്പൊ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണുമ്